প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাধু স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আশা করি আপনারা সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আপনাদের সুস্থতাই আমাদের সবসময় কাম্য আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে কিভাবে সুস্থ থাকা যায় আমরা কিন্তু সেই ব্যবস্থাই করছি আমরা অনেক ধরনের ডিজিজ নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলেছি ডায়াবেটিক পেশেন্ট কিডনির পেশেন্ট হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট ক্যান্সারের পেশেন্ট সো এই পেশেন্টরা আসলে কি খেতে পারবে কতটুকু খেতে পারবে এটি কিন্তু খুবই খুবই জরুরি যেমন একটি কথা প্রচলিত আছে যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট মানে অনেক কিছু খেতে পারবে না মনে রাখতে হবে যে যখনই একজন ব্যক্তি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন তখন কিন্তু উনি মাই মাইন্ড সে হলো লোনলি হয়ে যায় তো তাকে একটু সুস্থ রাখার অন্যতম উপায় কিন্তু প্রপার ফুডিং যখনই আমরা তাকে প্রপার ফুডিংটা দিতে পারবে তখন কিন্তু উনি মনের দিক থেকে অনেক অনেক বেশি সুস্থ থাকবেন এবং আমরা যখন তাকে বিভিন্ন ধরনের খাবার অ্যালাউ করে দিব এবং উনি যখন বুঝতে পারবেন যে সব ধরনের খাবারই ওনার জন্য উপযোগী এবং সেটি একটু পরিমিতভাবে খেতে হবে কি পদ্ধতিতে খেতে হবে এই ব্যাপারগুলো যখন একজন পেশেন্ট জানবেন তখন কিন্তু তার সুস্থতা অনেক অনেকাংশে বেশিই থাকবে আমরা সেরকমই একটি প্রয়াস নিয়ে আপনাদের কাছে আসছি আমাদের চিন্তা হলো যে আমরা যে খাবারগুলো কথা বলবো সেই খাবারগুলো আপনাদেরকে তৈরি করেও দেখাবো কিভাবে উনি তৈরি করতে পারবেন কতটুকু পরিমাণে খেতে পারবেন তাহলে কিন্তু ওনার সঠিক সুস্থতা সম্ভব আদারওয়াইজ কিন্তু না আজকে আমরা সেরকমই দুটো রেসিপি আপনাদের কাছে নিয়ে আসব অর্থাৎ ডায়াবেটিক পেশেন্ট অনেক সময় চায় যে শুধুমাত্র ভাত না খেয়ে থাকতে শুধুমাত্র রুটি না খেয়ে থাকতে তার অল্টারনেটিভ উনি কী খেতে পারেন অনেক অনেক খাবার আছে অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট গ্রুপটাকে যখন আমরা বাছাই করে দেখি ভাত রুটি চিড়া মুড়ি বিস্কিট পাস্তা নুডলস এই সবই কিন্তু একই গ্রুপের খাবার এই খাবারগুলোকে আমরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যদি একটু রান্না করে ফেলি এবং টেস্টটাকে চেঞ্জ করে দিই অর্থাৎ এই টেস্টের মধ্যে কী ধরনের মশলা ইউজ করা যাবে কতটুকু পরিমাণে তেল ব্যবহার করা যাবে এই প্রত্যেকটা জিনিস যদি উল্লেখ থাকে তাহলে কিন্তু একটি মানুষ প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরনের খাবার খেয়ে সঠিক পুষ্টি পেয়ে সে সুস্থ এবং সুন্দর থাকতে পারে আজকে আমাদের দুটো রেসিপি আমরা করে দেখাবো একটি হলো বেকড পাস্তা অর্থাৎ পাস্তাটাকে কতটুকু পরিমাণে সে কনজিউম করতে পারবে এবং কোন পদ্ধতিতে রান্না করলে তার শরীরের জন্য কোনো রকম ক্ষতি হবে না পাস্তাটাকে কিন্তু আমরা মেইন মিল হিসেবে সাধারণত নিয়ে থাকি এবং এর পাশাপাশি অনেকেই আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে কোন ধরনের স্ন্যাক্স একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট খেতে পারে সো কোনো কোনো স্ন্যাক্স আছে যেটা আমরা স্ন্যাক্স হিসেবে নিতে পারি আবার মেইন মিল হিসেবে নিতে পারি সেরকমই একটি স্ন্যাক্স বা মেইন মিল হিসেবে আমরা আজকে ফ্রুটসের তৈরি একটি ফ্রুট কাস্টার্ড করে দেখাতে বলবো এবং আশা করি দর্শক আপনাদের এটি খুবই খুবই প্রয়োজনে আসবে এবং আপনার সেইভাবে সেইভাবে চলবেন আপনাদের ব্লাড সুগারটাকে কন্ট্রোল রাখতে হবে সব ধরনের খাবার খেয়ে কীভাবে ব্লাড সুগার কন্ট্রোল রাখতে হয় আমরা আজকে কিন্তু সেই ব্যাপারটি আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা উপভোগ করতে পার থাকুন আজকের আমাদের রান্নার অনুষ্ঠানটি ইজিডেট কিচেন থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমি আফলাতুন নাহার প্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাস্থ্য সেবায় আমাদের পৌঁছে দেয় আপনাদের কাছে অনেক ডায়াবেটিক পেশেন্ট মনে করেন তাদের কিছুই খাওয়া যাবে না মিষ্টি খাওয়া যাবে না বা অন্যান্য ফুড গ্রহণ করা যাবে না কিন্তু আমাদের পুষ্টিবিদ একটু আগেই বলেছেন ডায়াবেটিক পেশেন্টরা যদি সঠিক পরিমাণ এবং সঠিক পুষ্টি উপাদান মেনে নিয়ে সব কিছুই গ্রহণ করা সম্ভব খাওয়া সম্ভব আমি সেরকমই একটি রেসিপি আপনাদেরকে করে দেখাবো যেটা সাধারণ মানুষ যেভাবে গ্রহণ করতে পারেন ঠিক ডায়াবেটিক পেশেন্টরাও একইভাবে সেটাকে গ্রহণ করতে পারবেন শুধু কিছু কিছু উপাদানের সঠিক পরিমাণ বজায় রেখে আমি সেরকমই একটি রেসিপি আপনাদেরকে করে দেখাবো যার নাম ফ্রুট কাস্টার্ড যেহেতু এটি ফ্রুট কাস্টার্ড অনেকগুলো ফ্রুট এখানে লাগবে প্রথমেই আমি রেখেছি নাশপাতি গ্রিন অ্যাপেল বমিগ্রেনেট বা আনার লাল আঙ্গুর চেরি কলা এবং আছে কাস্টার্ড পাউডার প্লেন কেক ডিম একটা ফ্যাটানো এবং চিনি আম এবং দুধ আমি প্রথমেই এখন কাস্টার্ড পাউডারটি গুলে নিব এখানে টু টেবিল স্পুন কাস্টার্ড পাউডার নিয়েছি আমি এটা একটা মাঝারি বলে আমি নিয়ে নিচ্ছি এবং এটা গুলার জন্য আমি ফোর টেবিল স্পুন দুধ দিয়ে গুলে নিচ্ছি প্রথমে আমি অল্প দুধে এটা গুলে নিব কারণ যদি পুরো দুধ আমি কাস্টার্ড পাউডারের মধ্যে দিই তাহলে সেটা দলা হয়ে যাবে বা জমে যাবে সেজন্য অল্প দুধে আমি 
কাস্টার্ড পাউডারটাকে গুলে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরো কাস্টার্ড পাউডারটা সুন্দরভাবে দুধের মধ্যে মিশে গিয়েছে আমি এখানে দুধ নিয়েছি দুই কাপ এটা ঘন দুধ আমি তিন কাপ দুধ জাল দিয়ে দুই কাপ করে নিয়েছি আপনারাও সেভাবে নেবেন আমি দুধটা এখন একটা ডিপ প্যানে ঢেলে নিচ্ছি চুলাটা এখন বন্ধ আছে আমি ঢেলে নিলাম এরপরে আমি দিব যে আমার ফ্যাটানো একটা ডিম ছিল সেই ডিমটা আমি ঢেলে দিচ্ছি এরপরে আমি নাড়তে থাকব নেড়ে আমি এখনও চুলা অন করিনি আগে দুধের মধ্যে ডিমটা ভালোভাবে মিক্স করে নিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিমের কোনো অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে না দুধের সাথে খুব সুন্দরভাবে মিক্সড হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলাটা অন করব চুলাটা আমি মিডিয়াম আঁচে রেখেছি এখন দুধ এবং ডিমের মিশ্রণটা আমি সুন্দর করে নাড়ছি এরপরে আমি দিব চিনি যেহেতু এটা আমরা ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য তৈরি করছি সেজন্য চিনির পরিমাণ অতি অল্প দিব হাফ টি স্পুন এখানে চিনি যদি না দিতে চান কেউ তাহলেও না দিলেও হবে কারণ ফ্রুটসের মধ্যে অনেক সুইট থাকে সেই থেকে মিষ্টির সাপটা আপনারা পেয়ে যেতে পারেন কিন্তু অনেক সময় ডায়াবেটিক পেশেন্টদের চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাওয়া উচিত কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায় যে ডায়াবেটিক পেশেন্টরা সুগার লস করে অনেক সময় অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যান তো সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সুগার নেওয়াই যেতে পারে সেই জন্য আমি এটাতে অল্প পরিমাণ হাফ টি স্পুন সুগার অ্যাড করেছি এটা সুগারটা ভালোভাবে মেল্ট হওয়া পর্যন্ত আমি এটাকে মিক্স করব এখন আমি যে কাস্টার্ড পাউডার গুলে রেখেছিলাম সামান্য দুধ দিয়ে এটাকে আমি এটার উপরে আমি এখন এখন এখান থেকে একটু গরম দুধ টু টেবিল স্পুন এটার সাথে মিক্সড করে আমি এটা গুলে নিব কারণ আমার কাস্টার্ড পাউডারটা ঠান্ডা ছিল এবং দুধটা অনেক গরম এটা যদি আমি সরাসরি দিয়ে যাই তাহলে এটা আবার দলা পাকিয়ে যেতে পারে সেজন্য আমি এটার একটা কম্বিনেশান করে নিলাম এখন আমি এক হাতে কাস্টার্ড পাউডারের বোলটা নিয়েছি এবং এক হাতের দিয়ে নাড়ছি এবং নাড়ার সময় ঢালার সময় কন্টিনিউয়াসলি নাড়তে হবে যাতে নিচে লেগে না যায় আমি পুরোটা দিয়ে দিলাম এটা বেশি ঘন করা যাবে না কারণ ঠান্ডা হলে এটা জমে যাতে শক্ত না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল করতে হবে আমার কাস্টার্ড পাউডার রেডি আমি চুলাটা বন্ধ করে দিলাম এখন আমি এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করব আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি ডিয়ার ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাস্টার্ড পাউডার আমি যেটা চুলায় গুলে নিলাম সেটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এখন এবং একটু জমেও গিয়েছে এখন আমি একে একে ফলগুলো অ্যাড করব প্রথমে আমি নাশপাতি দিয়ে দিচ্ছি প্রতিটা ফল টু টেবিল স্পুনের মতো দিলেই ভালো আমি এখানে গ্রিন অ্যাপেল ইউজ করেছি আপনারা রেড অ্যাপেলও ইউজ করতে পারবেন কালারফুল করার জন্য এরপরে আমি দিচ্ছি লাল আঙ্গুর এরপরে দিলাম কলা এখন দিচ্ছি আম আপনারা জানেন আম আমের মৌসুম এখন আম দিতে পারেন কিন্তু একটু কম দিলেই ভালো কারণ আম অনেক মিষ্টি আমি এখানে টু টেবিল স্পুন দিয়ে দিচ্ছি এরপরে দিব আনার বা ডালিম 
আমি ভিতরে অল্প দিচ্ছি এবং উপরে গার্নিশিং এর জন্য কিছুটা দিব এরপরে আমি দিচ্ছি প্লেন কেক এটা আপনারা ইচ্ছা যদি দিতে চান দিবেন না দিলেও কোনো সমস্যা নাই এটা জাস্ট ফর টেস্ট প্লেন কেক সবথেকে ভালো হয় যদি আপনারা বাসায় তৈরি করে তারপরে এটা দেন তাহলে সুইটনেসের পরিমাণটা আপনি বুঝে দিবেন যেহেতু আমরা এটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য করছি এটা আমি বাসায় বানিয়ে নিয়েছি এবং উইদাউট সুগার এটা আমি বানিয়েছি এখন ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে দুইটা স্পুন ইউজ করবেন তাহলে মিক্সিংটা সুন্দরভাবে হবে ভিওয়ার্স আমার ফ্রুট কাস্টার্ড রেডি অলমোস্ট রেডি আমি এখন গার্নিশ করে দেখাবো আমার কাছে রেড চেরি আছে আমি রেড চেরি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো গার্নিশিং করতে পারেন আর ফ্রুট কাস্টার্ড এমনিতেই সুন্দর দেখতে গার্নিশিং যদি নাও করতে চান কোনো সমস্যা নেই তবে গার্নিশিং করলে খাওয়ার প্রতি আগ্রহ বাড়বে এরপরে আছে ডালিম আমি এটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছি দর্শক তৈরি হয়ে গেল ডায়াবেটিক পেশেন্টদের জন্য প্রিয় এবং মজাদার ফ্রুট কাস্টার্ড ফ্রুট কাস্টার্ডের গুণাবলি এবং পুষ্টি সম্পর্কে আমরা এখন জেনে নিব পুষ্টিবিদ আয়সা সিদ্দিকা আপুর কাছ থেকে আপু আসেন কেমন আছেন ভালো আপু আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন অনেক ভালো আছি অনেকক্ষণ যাবত দেখছি খুব নাইস একটা রেসিপি আপনি রেডি করেছেন অনেক ধন্যবাদ আপু দর্শক আপনারা দেখে নিয়েছেন যে উনি কি তৈরি করেছে এটি ফ্রুট ক্রাস্টার্ড এবং খুবই হেলদি ডেলিশিয়াস একটি খাবার আমরা সাধারণ মানুষ তো এটা খাই কিন্তু উনি কিন্তু আজকে ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য স্পেশালি তৈরি করেছেন কাজেই আমি খুব হ্যাপি যে আপনি এত সুন্দর একটি রেসিপি আমাদেরকে প্রেজেন্ট করেছেন অনেক ধন্যবাদ আপু বলুন আপু এটা তো আমি এটা তৈরি করেছি এটাকে মেন ডিশ হিসাবেও কোনো ডায়াবেটিক পেশেন্ট বা কোনো সাধারণ মানুষ নিতে পারবে আবার স্ন্যাক্স হিসেবেও নিতে পারবেন তো আপনি আমাকে জানিয়ে দেন বা আপনার দর্শকদেরকে আমার দর্শকদেরকে জানিয়ে দেন যে যদি কেউ মেন মিল হিসাবে এটাকে নিতে চায় তাহলে কত কতটুকু পরিমাণ নিবে এবং যদি স্ন্যাক্স হিসাবে নিতে চাই তাহলে তার পরিমাণ কতটুকু হবে অনেক ধন্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোয়েশ্চেন করেছেন সাধারণত ডায়াবেটিক পেশেন্টরা যে সমস্যাটায় ভুগে থাকেন কোন খাবারটা কতটুকু পরিমাণে খাবো তাদের জন্যই বলছি যারা ফ্রুট কাস্টার্ড খুব খুব পছন্দ করে থাকেন তারা যদি মেন মিল হিসেবে নিতে চান তাহলে অবশ্যই দেশ গ্রামের মতো আপনি খেতে পারবেন আমরা দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে সার্ভিং সাইজটা এবং যারা স্ন্যাক্সে খেতে চান বিশেষ করে বিকেলে অথবা সকাল দশটা সাড়ে দশটার ব্রাঞ্চ টাইমে তারা খেলে কিন্তু আশি থেকে একশো গ্রাম নিতে পারবেন এবং এটি খুবই উপযোগী একটি খাবার এই কারণে যে যাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে তারা কিন্তু যে কোনো সময় এই ফ্রুট কাস্টার্ডটি নিতে পারেন কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং মিনারেলসে সমৃদ্ধ অনেকে আছেন ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্সে ভুগে থাকেন তাদেরকে বলবো অন্তত সপ্তাহে একদিন এই ফ্রুট কাস্টার্ডটি নিবেন পুরোপুরি ডায়াবেটিক পেশেন্টের টেস্ট আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ বিকজ অফ আমরা যেরকম সুগারটা চাই তাদের জন্য একেবারে ন্যাচারাল ফ্রুট সুগারটা আছে এবং আপনি খুবই লিটল বিট হয়তো সুপ্রুসটা ইউজ করেছেন এতটুকু পুরো প্রণালীর মধ্যে আমি হাফ টি স্পুন এতটুকু সুগার পেশেন্টের নিতে পারবে আর একটা জিনিস বলি যে খাবারটা এতটাই ডেলিশিয়াস আমরা বাসায় বাচ্চাদের খাবারের কথাও চিন্তা করে থাকি তাদের জন্য কিন্তু স্ন্যাক্সে এটি বেস্ট আইটেম হতে পারে আপা আমি একটা রিকোয়েস্ট করব যে আমার দর্শকের সুবিধার্থে আপনি একটু সার্ভিং সাইজটাকে একটু দেখিয়ে দিন শিওর আপু এটি একটি মেজারিং কাপ এবং এর পরিমাণ একশো গ্রাম আমি এখন মেপে দেখাচ্ছি সব ফ্রুটসগুলো যাতে সমানভাবে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এটা ওয়ান পারসন সার্ভিং সাইজ 
প্রিয় দর্শক আপনাদের সুস্থতাই আমাদের কাম্য প্রতিনিয়ত আমরা তাই কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি আশা করি আপনারা সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মজার রেসিপি নিয়ে আপনাদের কাছে আসবো আফরাতুনা পাকে নিয়ে ধন্যবাদ Thank you.